Bismillahirrahmanirrahim. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mtazamaji wa KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu. Nchukue nafasi hiyo karibisha katika kipindi hiki cha wachawi wa dhalilika ambacho kunakujia siku kama leo majira kama haya nikiwa na shekhe wetu Sheikh Sharif Nabili. Jina langu ni Maalim Chungu ukiniweka mahali pema moyoni nitafurahi na kuridhika sana. Kama ambavyo shekhe vipindi vilivyopita alipita na anwani ya nyota na fumbuzi zake. Bado anazungumzia maovu hayo na utapata kujua mengi mazuri ambayo amekuandalia. Lakini kukumbushe kwamba namba zake zinapita chini ya screen, ziandike ili upate kumuomba shekhe ushauri lakini vile vile aweze kupata kukusaidia. Lakini usisahau kumtafuta katika mitandao yake ya kijamii, kimaanisha Facebook pamoja na Instagram. Lakini tunakukumbusha zaidi wewe mpenzi mtazamaji wa KTV TZ online kwamba hii ni fahari yetu. Usisahau kusubscribe pamoja na kukomenti. Share salamu alikum. Salamu alikum. Karibu sana katika kipindi. Shukrani. Anwani yetu leo tutembea nayo katika majuma mawili yaliyopita ni anwani ya nyota na fumbuzi zake. Ni anwani ndefu ambao kadiri unavyozidi kuchimbua ndipo wanavyokuja mawanda mengine. Ni ukaribishe shekhe usalimu watazamaji wetu vile vile upate kutuhudhurishie ile mada ambayo umetuandalia siku leo. Karibu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله وحده على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه حرم يمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري واسل لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehema mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia tena kuweza kuhudhuria katika TV yetu Pendwa TV yetu bora ya KTV TZ online. Hakika hii ni fahari yetu namba moja Zanzibar, namba moja Tanzania, namba moja Afrika kwa kukuhabarisha wewe kuhusiana na masuala mbalimbali, kukuhabarisha wewe kuhusiana na afya yako na mwili wako na mafanikio ya maisha yako. Katika majuma mawili yaliyopita kama ambavyo ndugu yangu Al Habib Chumvi amekuwa ni mwenye kutueleza eh, tuliweza kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya nyota na fumbuzi zake. Tukaelezea kuhusiana na mtu ambaye ana nyota ya punda, tukamuelezea kuhusiana na mtu ambaye ana nyota ya ngombe, tukamzungumzia pia na mtu ambaye alikuwa ana nyota ya mapacha. Tukasema mtu mwenye nyota ya ngombe E, tutarudia kwa faida nyingine ni mtu ambaye amezaliwa e, mnamo tarehe na moja Machi mpaka tarehe 20 April lakini mtu ambaye ana nyota ya ngombe yani Zuhra au Taurus amezaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei katikati ya hapo ukizaliwa ndani ya tarehe hizo wewe una nyota ya ngombe mtu ambaye tumemwelezea pia mwenye nyota mapacha ama Gemini ama Utwarid ambaye amezaliwa tarehe na moja Mei mpaka tarehe 20 Juni Tukasema huyu kazi zake za kufanya tukaelezea ni mambo ya utangazaji yule wa, ngo, wa ngombe tukaelezea kwamba huyu e, kazi ambazo zinaendana naye ni kazi ambazo zinatokana na udongo mambo ya madini mambo ya kilimo ni kazi ambazo zinakuhusu na ndo zinazopaswa kuwa na mafanikio na wewe unaweza kufanya kazi nyingine usione mafanikio ikawa ni hasara na mabalaa juu ya kila siku lakini ukifanya kazi ambazo tunakushauri ni kazi ambazo utaona mafanikio na wala hakutokuwa na balaa wala tatizo la namna yoyote Alhabib Chumvi nimeweza kupokea malalamiko mengi kwa wapenzi wa tazamaji wanasema kwamba tunawasahau na wengine wenye maradhi lakini pia wenye ndoto wasiojua maana zake. Kweli ndoto nalo inakuwa jambo la watu wanataka. Haswa. Kwa hiyo nikwambie mtazamaji wewe unaonitazama hivi sasa kupitia KTV TZ online leo tutachanganya tutaelezea nyota moja na baadhi ya ndoto na hata ikiwezekana na baadhi ya maradhi ili wengine waweze kufaidika lakini pia waweze kutibika muda huo na shida na matatizo walizokuwa nazo inshallah. Leo tutamgusia mtu ambaye ana nyota ya kaa. E, mtu mwenye nyota ya kaa ni yupi? Mtu mwenye nyota ya kaa ni yule ambaye amezaliwa mnamo tarehe na moja Juni mpaka tarehe na mbili Julai. Mtu ambaye amezaliwa kuanzia tarehe na moja Juni mpaka tarehe na mbili Julai, mtu huyu nyota yake ni nyota ya kaa. Na kwa nini imeitwa nyota ya kaa? Imeitwa nyota ya kaa kwa sababu asili yake ni maji. Sawa mtu mwenye nyota ya kaa asili yake ni maji maana hata biashara ambayo anapaswa yeye ya kuweza kuifanya ni biashara ya mambo yote yanayotokana na majini anaweza kufanya kazi ya uvuvi yani 
kuuza samaki ama vitu vinavyopatikana baharini kwake yeye inakuwa ni mali kwake na inakuwa ni faida kwake. Kwa wewe ndugu yangu ambaye umezaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai usihangaike. Fanya biashara inahusiana na masuala mazima eh, ya majini. Faida utaiona. Lakini wewe ambaye una nyota ya kaa E, sayari gani ambayo wewe ina, 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 inasimama na wewe ni sayari ya mwezi yani moon moon ndio sayari yako ambayo inasimama na wewe siku yako ya bahati ni siku gani yani ile siku ambayo unatakiwa wewe uweze kupanga mikutano yako muhimu ya kimaisha siku ambayo unaweza kwenda kutuoposa ikawa ina haraka na kheri siku ambayo wewe unaweza ukaifanya ni siku ambayo E, ya mikataba yako ya pesa na vitu vingine ni siku ya Jumatatu. Mtu mwenye nyota ya kaa siku yake ni siku ya Jumatatu. Siku nzuri ya siku lolosaliwa kipenzi cha umma huu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini mtu huyu ana namba zake za bahati. Namba zake za bahati ni namba mbili na namba saba. Namba mbili na namba saba ndio namba za bahati wa mtu yenye nyota ya kaa. Tumeeleza namba za bahati za mtu mwenye nyota ya mapacha, nyota ya pumda na nyota nyingine pia tumeweza kueleza masuala kama hayo. Lakini pia jini ambayo mara nyingi huwa anawaathiri watu wenye nyota ya kaa ni jini anaoitwa murratul abyad. Jini huyu ndio mara nyingi ambaye anawaathiri watu ambao nyota yao ni ya kaa waliozaliwa mnamo tarehe moja Juni mpaka tarehe mbili Julai. Majina yao yanapaswa na yanapendeza kuanza na D au H au P ndio majina au herufi ambazo zinahitajika ziwe ni zenye kuanza ama zisikose katika majina yao Madini wanaotakiwa kutumia yani kuvaa ni madini ya silver ndio madini yanayopaswa kwao kuweza kutumia lakini pia kito wanachopaswa kutumia ni moonstone ni kito ambacho kimekaa mf- kama na mazi ikiwa na blue strips kwa ndani ukiwa unakiangalia ni kito cha moonstone ambacho ndo kito ambacho anafaa kutumia mtu mwenye nyota ya kaa kito hiki ndugu yangu kina maajabu makubwa kito hiki ndugu yangu ni kito ambacho pia kina asili ya upepo manake ni kito ambacho maadui zako pindi ambapo wanataka kukufanyia baya lolote basi huwa wanapata tabu kukuona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kito cha moonstone ni kito ambacho anapaswa tumie mtu mwenye nyota ya kaa Rangi zake ni rangi gani? Rangi yake ni rangi nyeupe. Mtu mwenye nyota ya kaa rangi yake ni nyeupe. Maji hayana rangi. Sawa eh? eh kwa hiyo mtu anamna hii anapaswa atumie rangi nyeupe ama anaweza akatumia rangi yoyote ambayo ina reflect na rangi nyeupe. Mtu huyu anafaa kutumia rangi hizo. Lakini je, katika masuala mazima kimapenzi anapaswa atumie rangi gani? anapaswa atumie rangi nyeusi ama rangi ya indigo black or indigo ndio kala ambayo anatakiwa atumie mtu huyu ambaye ana nyota ya kaa akiwa anamwendea mpenzi wake ama akiwa anaenda kwa ajili kuposa na mambo mengine usiana na masuala mazima ya maisha yake kimapenzi basi hata chumbani kwako eh shuka lako huwa unabadilisha eh, na vitu vingine uweke hizo rangi kidogo mambo ya kiingia ndani yatakuwa ni yenye kuwa yanavutia zaidi inshallah lakini pia rangi za biashara rangi ambazo unaweza kuweka katika sehemu zako za biashara wewe una boda boda yako eh wewe una taxi yako wewe una duka lako wewe una chochote chako ambacho unajua hiki ndo asbab ya wewe kuweza kupata riski basi isikose katika rangi hizi mbili ambayo ni rangi ya machungwa na rangi ya dhahabu sawa rangi ya machungwa ama rangi ya dhahabu ndio rangi ambazo zinafaa kuweza kuwepo kwa mtu ambaye ana nyota ya kaa. Lakini tukiendelea, magonjwa ambayo yanaweza kumdhuru mtu huyu mwenye nyota hii ya kaa kwa sababu ya kuwa ni kwamba mtu mwenye nyota ya kaa yeye e, huyu jini ambaye tumemtaja ambaye ni shida kubwa kwa watu wenye nyota hii ya kaa ambayo anaitwa murratul abyad yeye huathiri katika sehemu za tumbo kwa wewe ndugu yangu ambaye unamatusumbuliwa sana tumbo sio kila kitu tambiwa ni chango sio kila kitu tambiwa kwamba wewe labda wengine wanahangaika na uzazi Sheikh miaka nenda miaka rudi mtu apate uzazi akienda mirije imeziba akienda ni hivi akienda ni hivi ni mabalaa kila siku kuhusiana na masuala ya tumbo vitu anaona vinamtembea kuna vichomi 
Saa nyingine ni kwa sababu ya nyota yako jini muratul abyad anakaa tumboni anaharibu mfumo mzima wa tumbo lako kuna wengine hawapata tabu eh, hawapati cho sawa yupo mama mmoja anakumbuka kipindi cha nyuma inshallah eh, aliweza kuja kutoka Oman mama huyu alikuwa anasumbuliwa na masuala mazima ya kupata cho aliangaika sana madaktari wengi eh, wakaweza kuangaika naye masuala ya tumbo anapata cho siku moja siku mbili hapati tena hata mwezi tumbo linamsumbua gesi Eh basi akaweza kuja akasema Sheikh bana mimi na waswasi nimekiwa vitu tumboni. Umekiwa vitu tumboni ndio. Naam. Basi kabla hatujaanza kuambie eh, umezaliwa tarehe ngapi. Akataja tukajua moja kwa moja huyu ni nyote akaa hapo aliyokaa tumboni ni Muratul Abyad. Anatakiwa ape kitu fulani kikiingia tumboni kitamfukuza na kumondoa Muratul Abyad na choo atapata. Basi akaweza kuwekwa chini akafanywa dua sababu dua ni silaha dua ni shifa Qur'ani wa yunazu bil Qur'ani wa shifa'a wa rahma lil mu'minin wa la yazid lil zalimina illa khasara hiyo ndo Qur'an Mwenyezi Mungu anasema uwezo wa Qur'an eh, law anzalna hadha al Qur'an ala jabal ra'aitahu qashiyan mutasaddian min khashyatillah sawa eh yani Qur'an ingeko juu ya majabali basi kwa hakika majabali yangepukutika kwa shuka chini kutokana na uzito wa Qur'an lakini Qur'an asli mama tukamwaka chini tukamfanya kisomo tukasomea maji akaweza kanywa na kuna dawa akachemshia akanywa kwa uwezo Mwenyezi Mungu baada ya nusu saa alihisi tumbo lake kuuma sana sawa eh kwa bahati mbaya akatokwa na upepo akahisi kwamba kama kuna tofauti ambayo imemtokea kumbe muratul abyad ndio alikuwa anatoka baada hapo cho kimeanza kupatikana akakasa kutatu akasema jamani mashekh ni bora nirudi tu nyumbani na sasa hivi naona safi tumbo limekuwa jepesi sema kama nilotolewa jiwe katika tumbo langu likatolewa basi ndio kitu ambacho kimefanyika ni kwa sababu ni muratul abyad alikuwa anaharibu lakini si hivyo tu wapo wanaohangaika na uzazi wanajua ni jini mahaba kumbe si jini mahaba ni sababu ya muratul abyad nyota yako ni akaa anaharibu mfumo mzima wa tumbo tukiishia kwenye nyota hapo tukiendelea na wale ndugu zetu ambao wameweza ku katika mitandao ya kijamii ku katika WhatsApp na kupiga simu moja kwa moja kuuliza masuala mazima ya ndoto zao Hivi juzi nimepokea simu ya mama mmoja kutoka Marekani ambaye amenieleza kuhusiana na ndoto ambayo amekuwa na yota sana ndoto alikuwa na yota yeye ni kwamba anajiwa na watu wana, anaona kama ni watu wanaojua wanafika wanamchukua wanaenda wanacheza kisimani alafu mwisho wa siku wanamkamata wanamtumbukiza kwenye kisima anaota anaanguka kwenye kisima karibia na kufika anashtuka sasa nikutafsiria dada yangu e, ndoto hii kwa sababu kabla sija kujibu kwa message nitakutafsiria hapa na kwenye message pia nitakujibu uweze kupata faida kama hujaangalia hichi kipindi dadangu kutoka Marekani nadhani utakuwa unanifuatilia vyema kabisa katika kipindi hiki chetu cha wachawi wadhalilika ndoto ya namna hiyo unaota watu wanakuja kana kwamba unawajua e, ni watu unaoona ni watu wako karibu sana wanakuchukua mnaenda mnacheza pamoja kando ya kisima mwisho wa siku wanakuchukua wanakudumbukiza maana yake nini ni kwanza tambua marafiki au watu wako karibu ni miongoni mwa watu ambao wanaokuharibia mambo yako ukiona kabisa mambo yako hayaende na unapata ndoto ya namna hiyo mara kwa mara maana yake epuka baadhi ya watu wabaya kwako moja kwa moja hao ndio wenye kukuathiri wanacheka usoni eh nyoyo ni eh, wa, wa, wa naam waswahili wanasema e, mnatangaza amani huku mmeficha mapanga je ni amani tena hiyo au ni vita watu wa namna hiyo wanakuroga mama yangu e, unaona wewe mambo yako hayaendi kila siku hao unawapa siri zako ndio wanakujua mwisho wa siku wanaenda wanakutosha kisimani maana yake hao ndio mwisho wa siku wanakupiga wanakutia husda wanakutupia uchawi wanakutupia majini wanakuharibia wewe na familia yako mambo yasiende kwa sawa jua kabisa wewe unatachotakiwa kufanya kwanza epuka kutoa siri zako za maisha yako ushauri wa kwanza nakupa usitoe siri za maisha yako kwamba mimi nina kazi sehemu fulani mimi nimepata mwanaume bwana huyu mashallah ananihudumia vizuri hivi na hivi baada ya siku tatu maugomvi mnaachana nimepata kazi na nilipa vizuri ndani ya hiyo kazi nakuwa hamna furaha hamna amani pesa yake huioni 
ikiwa moja kwa moja husta imeshaingia na mara nyingi waswahili wanasema hasidi hana sababu lakini pia hasidi ni mtu kwa karibu naam siwezi mimi kutoka wewe upo huko kokote duniani unaona unaipangalia nikakuhusudi sikujui na kuhusudu nini lakini yule wa karibu ndo najua ah alhabibi chumvi bwana mambo yake mazuri alhabibi chumvi ana kagari anaendesha alhabibi chumvi ana mke mzuri alhabibi chumvi ana fulani 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 lakini mimi sina roho ina niuma baada ya kuomba Mungu na mimi najalia nipate na mimi naanza bora na yeye akose vyote yule mwanamke mwenye mbaya taondoka tu tutaona wadadumu watadumu wao tena ngamu siku ya pamoja naam yeye akaja kuendea mwenzio baada ya haswa abu ndo hasadi na kuwa kina chani kabisa mm. lakini pia eh ushauri wangu wa pili wa wewe kufanya baada ya kwamba ufanye mambo yako ni siri epuka baadhi ya watu ambao unawaona hawa si wema kwangu sawa eh ukishaanza kuona mtu huyu ukimwambia mambo yako uso wake unasawijika ama kuna mtu anaweza kumwambia bwana mimi mashaallah hivi unaona anacheka lakini mmm mashaallah khairi ongera hivi na hivi jua huyo tayari ni hasidi anakuchimba anakuchimba hapo anataka kuharibie anataka mambo yako yasiweze kwenda sawa wengine wakinuna tu rohoni mwao mambo huko yameharibika dada yangu nimeshakujibu ndodoro yako na nimekupa tafsiri eh, nimekupa na ushauri wa mambo ambayo unaweza ukayafanya kwa uwezo wa ana wa taala mambo yakaenda vizuri biiznillah lakini pia eh, dada yangu mwingine ambaye yupo kule eh, Oman ameweza kutumia message jana usiku bahati mbaya amenitumia message ndio kwenye ibada za usiku Sawa nikashindwa kumjibu nikasema leo nitamjibu lakini kwa bahati mbaya na leo nimekuwa napeleka tangu asubuhi za visomo na jioni tumeingia katika studio zetu hizi pendwa za KTV TZ online kwa baadaye zaidi nitamjibu na yeye kumpa ufafanuzi zaidi wa ndoto ambayo yeye ameiota. Yeye amelala ameota ni kwamba usiku wamekuja watu yani magharibi. Sawa eh? Eh wakam wanasema wakamfanyia circumcision wakamkeketa baada ya kumkeketa wakaondoka na ile nyama wakaenda kulisha mbwa sawa eh wakaenda lakini tangu ameamka anahisi maumivu makali sana yanotoka sehemu zake za siri tafsiri ya ndoto hii ni nini na nini ufanye dadangu kwanza nakwambia sio message tu Jitahidi uweze kunipigia tuweze kuongea zaidi nikupe njia za kufanya maana hilo si jambo dogo. Arusha ilitokea kwa mama mmoja. Pale Arusha tuliweza kufanya dua mama mmoja alikuja na ndoto kama hiyo na kaamka kajikuta kweli hakuna. Wallahi wa billahi thumma wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu nimekaa hapa mama huyu alikuja na inshallah kama tutampata basi tutaweza kumrekodi na aweze kutoa ushuhuda wa hilo. Nilimtokea mama huyo kwa hiyo kuna baadhi ya ndoto ni ndoto za kweli kwa sababu eh, watu mnayaona muda ambao wachawi wanakuja wanayafanya mambo yao katika majumba yenu kwa mama yangu kabla sijajibu ndoto hii naomba uweze kunitafuta ili niweze kukwambia jinsi gani ya kuweza kuwakwepa hao wachawi wanokuroga na wanokufanyia shari za wadui inshallah na mtazamaji wa KTV Tizen online hakika hii ni fahari yetu mpenda kumsikiza Sheikh Aloy azungumza kubwa ni kumtafuta na kuzungumza naye ili aweze kupata kusaidia namba zake zinapita chini ya screen hapo tamtafuta shekhe na yeye atakusaidia bila inda wala kedi lakini endelea kumtafuta kupitia mitandao yake kijamii ikimaanisha Instagram pamoja na Facebook kote akitumia jina la Sharif Nabil mimi naitwa Maalim Chumvi Maulana Kiridhia tukutane katika kipindi kinachofuata salamu alikum